Hi, I'm Dr. Suman Agarwal, dermatologist, cosmetologist and a hair transplant surgeon from Gray Skin Hair Transplant and Laser Clinic. Today's video is about to discuss the hair and hair. Hair and hair, 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 प्रिकॉशनरी लेवल पे आपको जनरल हेल्थ केयर लेना चाहिए बालों की केयर ठीक से लेना चाहिए जो चीज़ें बालों को नुकसान करती हैं वो अवॉइड करना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम कम से कम सीबीआरटी में होगा या कम से कम होगा फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास तीन स्टेप्स पे ट्रीटमेंट होते हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज़ मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब दवाइयाँ दवाइयाँ जो आप घर पर यूज़ कर सकते हैं वो खाने की दवाइयाँ हो सकती हैं लगाने की हो सकती हैं और दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकती हैं यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कारण से आपको हेयर फॉल हुआ है मान लीजिए आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या आपका हीमोग्लोबिन कम है तो वो उसको भी करेक्ट करना चाहिए जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट इसके सिवा कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो हेयर की ग्रोथ में हेल्प करती हैं जैसे स्ट्रेस पोल्यूशन ये आजकल कॉमन प्रॉब्लम है तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको ये चीज़ों को कंट्रोल करने के हिसाब से भी वो ट्रीटमेंट फोकस्ड रहता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट यूजुअली प्रॉब्लम की आगे बढ़ने की स्पीड कम करता है लेकिन कुछ हद तक रीग्रोथ भी हो सकती है मतलब जो बाल चले गए हैं वो वापस ग्रो हो सकते हैं डेंसिटी इम्प्रूव हो सकती है बालों की सेकेंड स्टेप होता है थेरेपीज थेरेपीज मतलब जो डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे वो थेरेपीज भी डिपेंड करती हैं कि आपको किस कारण से हेयर फॉल हुआ है और आपके दूसरे सब फैक्टर्स पे बहुत कॉमन और अच्छी थेरेपी है पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इसके बारे में हमारा एक वीडियो है जिसमें इसके बारे में पूरी डिटेल में हमने डिस्कशन किया हुआ है शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि आपके ब्लड में से पीआरपी निकाल के उसको बालों की ग्रोथ के लिए रिस्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होता है यूजअली चार से छः सेशन दिए जाते हैं इसके एक महीने से दो महीने के गैप पे सेकेंड ऑप्शन है मीजोथेरेपी मीजोथेरेपी हेयर की ग्रोथ के लिए कुछ सोल्यूशंस होते हैं जैसे विटामिन वगैरह ग्रोथ फैक्टर्स साइटोकाइन स्टेम्स है जो हम मीजोथेरेपी के थ्रू उसको रूट्स के आसपास प्लेस कर सकते हैं जिससे कि वो हेयर को ग्रोथ में हेल्प करते हैं इससे हेयर की डेंसिटी उसकी थिकनेस उसकी लंबाई इम्प्रूव होती है उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है और वो टूटते भी कम हैं थर्ड ऑप्शन इज माइक्रो नीडलिंग माइक्रो नीडलिंग डर्मा रोला या डर्मा पेन से यूजली किया जाता है इससे ब्लड सर्कुलेशन रक्त संचार बढ़ता है उसके वजह से हेयर की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है कोलाजन इंडक्शन भी होता है कोलाजन जो कि पकड़ लेता है बालों की रूट्स को अच्छे से तो वो गिरने से बच सकते हैं फोर्थ ट्रीटमेंट ऑप्शन इज लो लेवल लेजर थेरेपी एल 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 टी ये थेरेपी में लेजर की हेल्प से ग्रोथ स्टिमुलेट होता है ये जो ग्रोथ के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्शन उनका कंसंट्रेशन हेयर के आसपास बढ़ाता है सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है रक्त संचार इम्प्रूव करता है जिसके वजह से हेयर की ग्रोथ में हेल्प मिलती है एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है स्कैल थ्रेड्स थ्रेड्स मतलब वो टाँके लेने के मटेरियल जैसे ही होते हैं उनको स्कैल्प की स्किन में मतलब सिर की स्किन में डाला जाता है जिससे कि कोलेजन प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है बालों की जड़ों की जो स्ट्रेंथ है मजबूती है वो बढ़ जाती है ये ट्रीटमेंट ऑप्शन आमतौर पे तब यूज़ होता है जब बाकी के ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं वर्क करते हैं इसके सिवा अगर कोई इन्फेक्शन है बालों में या बालों की स्किन में तो उसका ट्रीटमेंट करने से भी कुछ हद तक कभी कभी हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है थर्ड स्टेप जो फाइनल स्टेप है वो है हेयर ट्रांसप्लांट हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्शन हम तब कंसीडर करते हैं जब यूजुअली मेडिकल या थेरेपी से रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है या कोई ट्रामा के वजह से वहाँ से बाल चले गए हों कोई ऐसे कारण से चले गए हों जो वापस नहीं आ सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट एक 100 परसेंट शॉर्ट शॉर्ट ट्रीटमेंट है इससे पक्की तरह से बाल आ ही जाते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिनिमम होते हैं सेफ हैंड्स में ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है परमानेंट रिजल्ट देता है और बाल आपके एकदम नेचुरल रहते हैं ये ट्रीटमेंट ऑप्शन से हमारे बाल और गंजापन कवर होता है लेकिन कभी कभी शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें 
जो टकलापन है या गंजापन है उसको कवर करना होता है उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज तो कैमोफ्लेज ऑप्शन हम यूजुअली तब कंसीडर करते हैं जब मान लीजिए आप ट्रीटमेंट पे हैं लेकिन अभी आपके बाल नहीं आए हैं आपको कोई पार्टी में जाना है या कोई भी सोशल गैदरिंग में जाना है जहाँ आप नहीं चाहते कि आपकी सिर की स्किन आपके बालों के कम बालों के बीच में से दिखाई दे तो आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं इसमें होता है एक स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन मतलब पिगमेंट टैटू के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उस टाइप का मटेरियल पिगमेंट को स्कैल्प की स्किन में प्लेस किया जाता है डॉट फॉर्मेट में थोड़ी दूरी से देखने से एक तो बालों के बीच में से जो सिर की चमड़ी चमकती है वो कम हो जाती है जिसके वजह से थोड़ी दूर से देखने पर बाल घने दिखते हैं सेकेंड ऑप्शन है हेयर फाइबर्स पाउडर जैसा आता है उसको स्कैल्प में स्प्रे करना होता है बालों के बीच में से उसमें से इंस्टेंट फाइबर्स ग्रो हो जाते हैं जो एग्जिस्टिंग बालों पर चिपक जाते हैं जिसके वजह से थोड़ी नज़दीक से भी कंपेरेटिवली बाल अच्छे दिखते हैं घने दिखते हैं ये टेम्प्ररी ऑप्शन है और एक ऑप्शन है हेयर पीस या हेयर विग हम कोई लिमिटेड एरिया के लिए या पूरे सिर के लिए भी विग या हेयर पीस वेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फेस कट आप स्टाइल कर सकते हैं हेयर विग या हेयर पीस ऑप्शन हम यूजुअली नहीं एडवाइस करते हैं क्योंकि उससे स्कैल्प का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एग्जिस्टिंग बाल हैं उनको भी डैमेज होता है और फाइनली वो भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं तो हम यूजुअली ये ऑप्शन कम से कम कंसिडर करने बोलते हैं पर कभी कभी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं बालों से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज़ हो कोई भी क्वेरी हो आप आराम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट ग्रेस स्किन हेयर ट्रांसप्लांट एंड लेजर क्लिनिक टिल देन कीप वॉचिंग आर अदर वीडियोज़ थैंक यू